আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন আজ আমি আপনাদের ফার্মের মুরগি রান্না করে দেখাবো দেশি মুরগির রান্নার প্রসেসটি এক রকম আর ফার্মের মুরগি রান্না করতে হয় অন্য প্রসেসে দেশি মুরগির স্বাদ আর ফার্মের মুরগির স্বাদ একেবারেই ভিন্ন দেশের মানুষের পুষ্টি চাহিদা মেটাতে এখন আমরা ফার্মের মুরগির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি দ্রুত বর্ধনশীল এই মুরগি খেতে যেমন স্বাদের ভিন্নতা এনে দিয়েছে সেই সাথে সাথে দেশের পুষ্টি চাহিদা মেটাতে সক্ষম ফার্মের মুরগি দ্রুত বর্ধনশীল এ কারণে এই মুরগি একটু নরম আর এই মুরগি রান্নার প্রসেসটিও ভিন্ন আমি যে ওয়েতে রান্না করেছি আপনারা বাসায় সেই ওয়েতে রান্না করে দেখবেন আর আপনারা যদি অন্য কোন পন্থা জানেন প্লিজ আমার কমেন্ট বক্সে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন চলুন বন্ধুরা আমরা আজ ফার্মের মুরগি রান্নার প্রসেস দেখে নি বন্ধুরা খেয়াল করুন আমি এখানে দুইটি ফার্মের মুরগি নিয়েছি আমি ফার্মের মুরগির চামড়া পুরাপুরি ফেলে দিব ফার্মের মুরগির চামড়া খাওয়া ঠিক না এই মুরগিটির যেমন পুরা চামড়া আমি ফেলে দিয়েছি আপনারাও এভাবে চামড়া ফেলে নিবেন আমি এই পা গিলা কলিজা এগুলো রান্না করব না আমি শুধু মাংস রান্না করেই দেখাবো দুইটা মুরগির মাংস আমি এভাবে একটু টুকরা করে নিয়েছি ফার্মের মুরগি রান্না করতে গেলে টুকরা গুলা একটু গোটা গোটা হওয়া ভালো মুরগির মাংস গুলা এভাবে টুকরা করে আমি ভালো ভাবে ধুয়ে একটি ঝাঁজরিতে উঠিয়ে রেখেছি যেন পানি ঝরে যায় এখন আমি সসপ্যান নিচ্ছি এর ভিতরে আমি দুইটা মুরগির জন্য এক কাপ পরিমাণ তেল দিব তেলটা একটু বেশি দিতে হবে এই তেলের ভিতরে দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি এখানে মাঝারি সাইজের ছয়টি পেঁয়াজ কুচি করা আছে খুব ভালো ভাবে নেড়ে চেড়ে যখন লাল লাল হয়ে আসবে তখন এর ভিতরে দিয়ে দিব এক টেবিল চামিচ পরিমাণ আদা বাটা দুই টেবিল চামিচ রসুন বাটা রসুন আমি একটু বেশি দিব আমি দুই টেবিল চামিচ পরিমাণ রসুন বাটা ব্যবহার করছি জিরা বাটা দিচ্ছি এক টেবিল চামিচ এবং হাফ টেবিল চামিচ আর দিয়ে দিচ্ছি শুকনা মরিচ বাটা আমি এখানে হাফ টেবিল চামিচ পরিমাণ শুকনা মরিচ বাটা দিচ্ছি আপনারা চাইলে এর পরিমাণটা আরো বাড়িয়ে দিতে পারেন মশলা গুলা খুব ভালো ভাবে কষানো হয়ে গেলে আমি এর ভিতরে দিয়ে দিব হলুদ গুঁড়া আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ এখন দিয়ে দিব কয়েকটি তেজপাতা দিচ্ছি কয়েক টুকরা দারচিনি আর দিয়ে দিব কয়েকটি এলাচ আমি এইগুলা আগে থেকেই সব মশলার ভিতরে দিয়ে দিব আমি আগেই বলেছি ফার্মের মুরগির রান্নার প্রসেসটি আমার কাছে একটু ভিন্ন জানি না আপনারা কেমন ভাবে রান্না করেন তবে আমি সাধারণত যেভাবে রান্না করি আজ আমি আপনাদের সেভাবেই রান্না করে দেখাচ্ছি সব মশলা সহযোগে মুরগির মাংস গুলা ভালোভাবে কষিয়ে নিব এই সময়ে আপনার চুলার জালটি বাড়িয়ে দিতে হবে আরেকটি কথা বন্ধুরা এই মাংস কষানোর সময় আপনারা একবারও ঢেকে দিবেন না কারণ ফার্মের মুরগির মাংস একটু নরম হয় ঢেকে দিলে এটা আরো নরম হয়ে হয়তো আপনার হাড্ডি থেকে মাংস ছাড়িয়ে যেতে পারে এখন খুব ভালোভাবে কষানোর পালা বারবার নেড়ে চেড়ে আমি কষিয়ে ফেলব বন্ধুরা খেয়াল করুন আমি এখানে কিছু কাঁচামরিচ রেখেছি এই কাঁচামরিচ আমি এই মুরগির ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি এই কাঁচামরিচ দেওয়ার ফলে আপনার মুরগির মাংসে আলাদা একটা ফ্লেভার সংযোজন হবে আমার কষানো হয়ে গেছে এবং সেই সাথে সাথে রান্নাও কিন্তু মোটামুটি শেষ বন্ধুরা আপনারা এভাবেই আর একটু ধিম আছে জাল দিয়ে নামিয়ে ফেলতে পারেন আর যদি আপনারা আর একটু ঝোল রাখতে চান তাহলে সামান্য পরিমাণ পানি এর সাথে অ্যাড করবেন আমি খুব অল্প পরিমাণ পানি এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি এখন আরো কিছুক্ষণ চুলায় রেখে আমি নামিয়ে ফেলব এই যে হয়ে গেছে এখন নামিয়ে পরিবেশন করব বন্ধুরা এভাবে ফার্মের মুরগি রান্না করলে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আর আপনারা যদি আরো কোনো ওয়েতে রান্না করেন আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি বাসায় সেটা ট্রাই করে দেখব আমি কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিয়েছি এগুলো আমি এই মুরগির মাংসের উপরে ছিটিয়ে দিব 
बंधुरा रेडी गार्मेर मुरगी रानना धन्यवाद